Qual é a base da liderança? Eu costumo aqui repetir para vocês, vídeo após vídeo, né? se você já me acompanha aí já tem algum tempo, você já deve ter me ouvido falar que líderes são leitores. Você não vai encontrar um líder competente se essa pessoa não for um leitor. Só que é o seguinte, antes da leitura, tem uma coisa aí que é a base da liderança. É claro que é importante ler, é claro que é. Mas tem uma coisa antes da leitura. Aliás, tem uma coisa antes de qualquer outra coisa na liderança. E eu vou chamar isso aqui de atitude. Então você vai me acompanhando aí. Para você ter leitura, para você ter qualquer característica que um líder precisa ter, você precisa pegar o que você aprende e fazer alguma coisa a respeito. Não adianta você ler um livro e não fazer nada a respeito daquilo. Você está jogando seu tempo no lixo. Faz sentido? E isso acontece com a maioria das pessoas. Então nós vamos falar aqui hoje, no assunto de hoje, qual é a base para fazer de você um líder que tem atitude, que tem ação. Se esse assunto for importante para você, é claro, eu vou te convidar a se inscrever no meu canal. Se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana conteúdo na prática para você aprender a lidar com gente, para você aprender a liderar com eficácia. Combinado? Então voltando aqui, falando da base, né? como é que você faz para alcançar essa base da liderança que é a ação? Liderança sem ação não existe, é nula. Então existe uma força por trás de todos nós, de cada ser humano. Nenhum de nós escapa dessas forças que quando você as conhece, você passa a usar... Algo muito poderoso a seu favor. Essa força é descrita na PNL. Eles são de dor e prazer. Então, se você parar para pensar, o que é a procrastinação? Na prática, a procrastinação é assim, ó. Você sabe que tem um negócio para fazer e mesmo assim não faz. Por que isso acontece, né? Por que a gente procrastina, né? Pois é. A procrastinação acontece, ou seja, você sabe que tem que fazer e mesmo assim não faz, porque você está ligando dor aquela ação. Você está ligando mais dor àquela ação, mais dor a fazê-la do que não fazê-la. Isso é a procrastinação. Então nota, nós somos movidos à fuga da dor e impulsionados a obter prazer. Então é sempre a fuga da dor, busca por prazer. Fuga da dor, busca por prazer. Até aqui você está comigo? Está claro que você é conduzido pela fuga da dor e a busca pelo prazer? Isso é o que conduz você. Então com isso em mente, a dor e o prazer, eu quero te dizer o seguinte, a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, dos seres humanos, são guiados aleatoriamente, à mercê do acaso pela dor e prazer. Isso é uma tragédia. Porque imagina o seguinte, se você está à mercê do acaso, você está no piloto automático como se fosse um animal. Então você faz o que gosta e não faz o que você não gosta. Né? É quase como um animal se comporta, baseado nas suas afetações. Ah, gosto disso, faço. Não gosto disso, não faço. Mas se você soubesse que tem uma forma, um mecanismo para você fazer aquilo que você sabe que vai ser ruim fazer, é chato fazer, mas que vai lhe trazer bons resultados lá na frente. Por exemplo, uma academia. Você sabe que se exercitar seria importante para você. Mas por que você não faz? Porque a dor de estar acima do peso, a dor de qualquer outra, de não ter saúde, etc., ainda é menor do que a dor de ir lá na academia e fazer os seus exercícios. Agora, imagina alguém que está no mundo da liderança, que sabe que tem que ler um livro, sabe que todo dia, pelo menos meia hora do dia, tem que se dedicar a aprender coisa nova, Aprender a entender de gente, afinal de contas o comportamento humano é assunto que nunca termina. Você vai começar hoje a estudar o comportamento humano, vai morrer e não vai acabar tudo. É assunto que nunca termina. Então para você estudar o comportamento humano, no mínimo meia hora por dia, é necessário para o líder. Agora por que você não faz isso? Você sabe o que tem que fazer. Esse é o ponto. Né? Então eu vou te mostrar na prática como é que você faz isso. Como é que você começa? Se você sabe que tem que ler, se você sabe que tem que fazer isso todo dia, você ir lá e fazer. Lembra que eu comecei falando aqui sobre ação, sobre atitude? Então como ter atitude? É usando conscientemente a dor e o prazer a seu favor. Então, por exemplo, a leitura. Quando alguém lê, quando alguém passa a ler, é porque ele usou essas duas forças, só que a maioria das vezes inconsciente. Por exemplo, a pessoa tomou lá uma, sei, sei lá, né, um feedback duro do chefe, porque não sabe lidar com as pessoas. Fulano, ou você muda sua competência de liderar, ou você está demitido. Imagina que a pessoa ouviu isso aí. No dia seguinte, ela começa a ler. Ela começa a estudar sobre liderança. Por que isso aconteceu? Porque ela usou aí o que eu chamo do limiar da dor. A dor chegou a um ponto tão forte que não agir se tornou mais doloroso do que agir. A pessoa vai lá e começa a ler. Então, a dor é a sua aliada nesse processo. No processo do seu desenvolvimento como líder, a dor é uma grande aliada tua. 
E você tem que aprender isso. A dor é a sua maior aliada para criar um comportamento. É o que nós chamamos de alavanca. Então, se você quer começar a ler a partir de agora, já que líderes são leitores, ou tomar qualquer outro tipo de atitude, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ligar muita dor ao não fazer aquilo. Vou te falar como é que você faz isso. Pega um papel e uma caneta e escreve assim, o que eu vou perder se eu não fizer isso aqui? E escreve, na, na canetona BIC mesmo, né? escreve lá. O que eu vou perder se eu não conseguir isso aqui? A tua meta é, sei lá, emagrecer 10 quilos, é uma coisa bem tosca, bem simples. Emagrecer 10 quilos, tá bom. O que eu vou perder se eu não conseguir isso aí? Vai colocando todas as suas dores, todas possível. Pô, eu não vou, eu não vou mais entrar nas, nas minhas roupas preferidas. Eu não vou ser uma pessoa atraente para a pessoa que eu amo. Vai, vai colocando tudo aquilo. Liga muita dor. E por outro lado, o que eu ganho? Se eu alcançar isso aqui, você vai escrever no papel, numa folha, começa aqui, ó, o que você ganha, todos os ganhos que você terá ao desenvolver, ao alcançar aquela meta. Quanto mais prazer você vincular, melhor. O que você acabou de fazer, você usou uma receita infalível para criar qualquer comportamento. Você ligou muita dor a não fazer aquilo e muito prazer ao, ao fazer aquilo. O teu cérebro pega aquelas informações e quase que de uma forma natural vai te impulsionar a alcançar aquilo lá. A dor e o prazer, que é descrito na PNL, se você aprender a usá-la a partir de agora, você cria e você instala qualquer hábito que você quiser. Acontece que a maioria das pessoas não faz isso. Então faz esse teste. Comece a usar a dor e o prazer a seu favor e você vai perceber o que é que determina o seu nível de atitude, o seu nível de ação. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu lhe convido, obviamente, a deixar aqui o seu curtir e também a deixar aí o seu comentário. Qual foi o seu aprendizado? Ou então, qual é a sua dúvida? Quem sabe eu escolho ali o tema do seu comentário para gravar um próximo vídeo. Um grande abraço e nós discutimos aqui sobre liderança no próximo vídeo.